হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু মালদা সদর ইউথ কম্পিউটার সেন্টার তো আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ওপরে লেখা আছে মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম বা এক কথায় যেটাকে বলে মোবাইল ওএস ওএস এর ফুল ফর্ম হলো অপারেটিং সিস্টেম তাহলে অপারেটিং সিস্টেম জিনিসটা কি মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম জিনিসটা কি সেটা জানার আগে আমাদেরকে জানতে হবে অপারেটিং সিস্টেম জিনিসটা কি অপারেটিং সিস্টেম মানে হলো এমন একটা সিস্টেম যেটাকে কিনা আমরা খুব ইজিভাবে মানে খুব সহজভাবে অপারেট করতে পারি বা চালাতে পারি যেমন আপনারা কম্পিউটারে অপারেটিং সিস্টেম সম্বন্ধে পড়েছেন উইন্ডোজের ব্যাপারে সেখানে কি কী শিখেছেন যে আমরা উইন্ডোজে কেমন করে থিম উইন্ডোজের থিম চেঞ্জ করতে পারি ডেস্কটপ ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারি ওয়ালপেপার চেঞ্জ করতে পারি তারপরে হলো যে মাউস পয়েন্টারটাকে কেমন করে চেঞ্জ করা যায় স্লো করা যায় ফাস্ট করা যায় স্ক্রিন স্ক্রিন সেভার কেমন করে সেভ করা যায় তো এই সব জিনিসগুলো আমরা দেখেছি তো এটাই হলো মানে উইন্ডোজের অপারেটিং সিস্টেম যেটাকে কি না আমাদের কম্পিউটারটাকে ঠিক মতো অপারেট করতে বা চালাতে সাহায্য করে থাকে এই একই জিনিস কিন্তু আমরা মোবাইলের ব্যাপারেও কিন্তু দেখে থাকি তা এখানে কনসেপ্ট অফ মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমে বলছে অপারেটিং সিস্টেম অর ও এস ও এস এর ফুল ফর্ম হলো অপারেটিং সিস্টেম ইজ এ প্রোগ্রাম দ্যাট অ্যাক্টস অ্যাজ অ্যান ইন্টারফেস বিটুইন দ্য সিস্টেম হার্ডওয়্যার অ্যান্ড দ্য ইউজার সিস্টেম হার্ডওয়্যার মানে হলো আমার যন্ত্রাংশটা এবং ইউজার মানে হলো যে যে সেই যন্ত্রাংশটাকে চালাচ্ছে ইন্টারফেস মানে হলো মুখোমুখি মানে বলছে অপারেটিং সিস্টেম বা ও এস হলো এমন একটা প্রোগ্রাম যেটা কি না যন্ত্রাংশ এবং ইউজারের মুখোমুখি হিসেবে সে কাজ করছে মোর ওভার ইট ম্যানেজেস অল দ্য প্রসেসেস বিটুইন সফটওয়্যার অ্যান্ড হার্ডওয়্যার মানে যেটা বলছে যে অপারেটিং সিস্টেম হলো একটা যন্ত্রাংশের সফটওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার সমস্তটাকে কিন্তু মেনটেন করে ম্যানেজ করে রাখতে কিন্তু সাহায্য করছে আমাদের সেমভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বলছে সিমিলারলি মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম ইজ অ্যান অপারেটিং সিস্টেম দ্যাট হেল্প টু রান দ্য অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যার অফ মোবাইল ফোনস ট্যাবলেট স্মার্ট ওয়াচেস অ্যান্ড আদার মোবাইল ডিভাইসেস মানে বলছে একইভাবে বলা যেতে পারে মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম হলো এমন একটা অপারেটিং সিস্টেম যেটা কিনা আমাদেরকে চালাতে সুবিধা করছে সাহায্য করছে সেই সব অ্যাপ্লিকেশান সফটওয়্যারগুলো যেগুলো আমাদের ফোনে আছে ট্যাবলেটে আছে স্মার্ট ওয়াচে আছে মানে আজ আগেকার দিনে যেসব জিনিসগুলো আমরা কম্পিউটারে শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ ছিল সেটা কিন্তু বর্তমানে শুধুমাত্র ডেস্কটপে সীমাবদ্ধ নেই সেটা এখন মোবাইল ফোনেও এসে গেছে তারপর আমাদের হাতে এখন নতুন ট্যাবলেট আছে সেখানেও আমরা দেখতে পাই আমাদের হাতে নতুন এখন স্মার্ট ওয়াচ এসছে সেখানেও কিন্তু আমরা সেই সব অ্যাপ্লিকেশনগুলো দেখতে পাই তাহলে কি কি বলছে ওই প্রত্যেকটা ডিভাইসে সেম অপারেটিং সিস্টেমগুলো কিন্তু সেই ডিভাইসগুলো চালাতে সাহায্য করছে তারপরটা বলছে ইট ইজ দ্য সেম টাইপ অফ সফটওয়্যার অ্যাজ ফেমাস কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম লিনাক্স অ্যান্ড উইন্ডোজ বলছে এই মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমটা হলো কম্পিউটারের যে ফেমাস মানে বিখ্যাত যে অপারেটিং সিস্টেমটা আছে লিনাক্স এবং উইন্ডোজ এই দুটোর মানে প্রায় কিন্তু একই রকমের হাউ এভার ইন দিস কেস দে আর সামওয়ার্ড সিম্পল অ্যান্ড স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কিন্তু ব্যাপারটা হলো কম্পিউটারে যে অপারেটিং সিস্টেমটা হয় উইন্ডোজ এবং লিনাক্স সেটাকে অপারেট করতে চালাতে আমাদের কিন্তু অনেক জটিল মানে সেই জিনিসটা ভীষণ জটিল আমাদেরকে কম্পিউটার আগে শিখতে হয় তবে আমরা কম্পিউটারটাকে চালাতে পারি কিন্তু মোবাইলের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা হয় না মোবাইলের অপারেটিং সিস্টেমটা হলো খুবই সহজ এবং স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ ফিচার্স অফ বোথ পিসি অ্যান্ড হ্যান্ড হেল্ড টাইপস অফ কম্পিউটার মানে বলছে কম্পিউটারে যে জিনিসটা আমরা দেখতে পাই কম্পিউটার প্রধানত দু রকমের হয় একটা হয় পিসি যেটাকে আমরা ডেস্কটপ কম্পিউটার বলি আর একটা হলো হ্যান্ড হেল্ড কম্পিউটার মানে যেটা হলো ট্যাবলেট বা ল্যাপটপ মানে যেটাকে আমরা যে কম্পিউটারটাকে আমরা হাতে করে বয়ে নিয়ে যেতে পারি সেটাকে হ্যান্ড হেল্ড কম্পিউটার বলা হয় তাহলে আমার মোবাইল ফোনটা হলো এই ডেস্কটপ কম্পিউটার অথবা ওই ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট কম্পিউটারের একটা সং সংমিশ্রণে তৈরি ছোট্ট একটা যন্ত্রাংশ যার মধ্যে কি না পুরো সিস্টেমটাই আছে ইট ইজ জেনারেলি ইউজ টু কানেক্ট টু দ্য ইন্টারনেট রান আদার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার অ্যান্ড অপারেট ভেরিয়াস টেলিফোন রিলেটেড ফাংশন উইথ এ সেলুলার বিল্ট ইন মোডেম অ্যান্ড সিম বলছে এই মোবাইল ফোনটাকে কি না আমরা একটা সিম সিম সংযোগ করে সেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্লিকেশনগুলো রান করতে পারি ফোন করতে পারি সবই করতে পারি 
তারপর বলছে হলো when we buy a mobile phone the manufacturing company of that mobile provides a mobile operating system for that particular device মানে বলছে আমরা যখন দোকানে গিয়ে একটা ফোন কিনতে যাই তখন কি হয় ওই দোকানদারটা আমাদেরকে ফোনটার সাথে সাথে একটা ম্যানুফ্যাকচারিং একটা জিনিস দেয় যার যার মধ্যে লেখা থাকে যে ফোনটাকে কিভাবে ইউজ করতে হবে চালাতে হবে তারপরে আর দোকানদারটা কি করে যখন ফোনটা আমাদের হাতে দেয় তখন তো ফোনটা অন তো থাকে না দোকানদার কি করে ফোনটাকে অন করে তার মধ্যে বিভিন্ন রকমের সেটিংস করে নিয়ে ম্যাক অ্যাড্রেস আই এম ইআই নাম্বার এগুলো সব সেট করে আমাদেরকে আমাদের হাতে মোবাইলটা অন করে দেয় তখন আমরা কি দেখতে পাই দেন এ স্ক্রিন উইথ আইকনস অর টাইলস ইজ প্রেজেন্টেড হুইচ হেল্প আস টু অ্যাক্সেস ইনফরমেশন অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশান যখন ফোনটা আমাদেরকে হাতে দিচ্ছে তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফোনের মধ্যে কিছু আইকন আছে এবং কিছু টাইলস আছে যেটা কিনা আমাদের পরবর্তীতে অ্যাপ্লিকেশনগুলোকে রান করতে সহায়তা করছে এই যে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম ভার্সেস ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম এটা হলো ডেস্কটপ অপারেটিং সিস্টেম যার মধ্যে থাকে কিনা মনিটার থাকে প্রিন্টার থাকে মাউস থাকে গেম কনসোল থাকে হার্ড ড্রাইভ থাকে অ্যাপ্লিকেশন থাকে আর এটা হলো মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম যার মধ্যে কিনা থাকছে ইউজার মানে যে ফোনটাকে চালাচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন থাকছে অপারেটিং সিস্টেম থাকছে আর হার্ডওয়্যার থাকছে আচ্ছা এবার আমি আসছি হলো কম্পিউটারে সরি মোবাইল অপারেটিং সিস্টেমের ফিচার্সে ফিচার্স মানে হলো বৈশিষ্ট্য আচ্ছা প্রথমটা যেটা বলছে এন এফ সি যার ফুল ফর্ম বলছে হলো নেয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন মানে কাছাকাছি দূরত্বের মধ্যে কিভাবে একটা ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে আমরা সংযোগ স্থাপন করতে পারি মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম নেয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন এনাবেলস ইলেকট্রনিক ডিভাইস টু ইজিলি কমিউনিকেট উইথ এ ব্লুটুথ ডিভাইস বাই এস্টাবলিশিং এ কানেকশন ইভেন উইদ ইন এ শর্ট ডিস্টেন্স মানে বলছে বর্তমানে তো একটা ডিভাইস থেকে মানে একটা মোবাইল থেকে অন্য মোবাইলে একটা কমিউনিকেট বা সংযোগ স্থাপন করা অনেক রকম পদ্ধতি আছে কিভাবে আছে ব্লুটুথ তো আছেই তাছাড়া কি আছে বিভিন্ন রকমের অ্যাপস এখন চলে এসছে শেয়ার ইড আরও কী কী সব নেয়ার বাই বিভিন্ন রকমের অ্যাপ আছে কিন্তু আগেকার দিনে কিন্তু ওই ব্লুটুথের মাধ্যমে কিন্তু একমাত্র একটা ডিভাইস থেকে আর একটা ডিভাইসে কমিউনিকেট করা যেত তারপর বলছে কি অল্টারনেট কিবোর্ডস মানে বলছে মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম সাপোর্টস মাল্টিপল কিবোর্ড অ্যাপস অ্যান্ড মেক ইট ইজিলি টু ইনস্টল অ্যান্ড ইউজ দেম আমাদের এখন ফোনে আমাদের সবার হাতে ফোন আছে এবং আমরা নিজেদের ফোনকে নিজেদের মতো করে সাজিয়ে কিন্তু ব্যবহার করতে পছন্দ করি তার জন্য আমরা কি করি প্লে স্টোর অ্যাপ থেকে বিভিন্ন রকমের কিবোর্ডের থিম ডাউনলোড করি থিম কিবোর্ড হয় যেটাতে কি না বিভিন্ন রকমের ইমোজি থাকে বিভিন্ন রকমের কার্টুনের ছবি থাকে আবার আমরা নিজের কিমো নিজের ছবি দিয়েও কিন্তু কিবোর্ডটাকে সেট করি তাহলে এই যে আমরা যে কাস্টমাইজগুলো করছি এই সব কিন্তু অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে কিন্তু এই সব কাজ কাজগুলো আমরা করে থাকি তারপর বলছি তিন নম্বরটা ফাইল ম্যানেজমেন্ট বলছে মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম প্রপারলি স্টোর্স দ্য স্টেটাস অ্যান্ড লোকেশন অফ ফাইলস অ্যান্ড অ্যালোকেটস অ্যান্ড ডি অ্যালোকেটস মোবাইল রিসোর্সেস আচ্ছা আমাদের ফোনে প্রত্যেকেরই ফোনে ছবি ভিডিওস মুভিস অনেক রকমের কিছু আছে তো এবার এবার প্রত্যেকটা জিনিস তো আমরা একটা জায়গা থেকে তো নিচ্ছি না কেউ কেউ আমাদের কোনো বন্ধু হোয়াটসঅ্যাপ থেকে পাঠাচ্ছে কেউ কেউ আবার ফেসবুক থেকে সংগ্রহ করছেন কেউ কেউ আবার ইনস্টাগ্রাম থেকে কেউ কেউ আবার ডাউনলোড করছেন তাহলে এই যে আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গা থেকে যে ছবি ভিডিওগুলো যে ডাউনলোড করছি এগুলো আমার কোথায় সঞ্চিত থাকছে না সঞ্চিত থাকছে আমার ফাইল ম্যানেজমেন্টে এবার ফাইল ম্যানেজমেন্টে কে সঞ্চিত করে রাখছে আমার কিন্তু মোবাইলের অপারেটিং সিস্টেমটা কিন্তু সে কিন্তু সঞ্চিত করে রাখছে এবার আপনি যখন একটা ছবির লোকেশান দেখতে যাবেন আপনি কিন্তু ওর লোকেশানে গিয়ে দেখতে পাবেন যে ছবিটা কবে কোথা থেকে কে কিন্তু আপনাকে পাঠিয়েছিল এটা কিন্তু আপনি লোকেশানে দেখতে পাবেন তাহলে এই সব কাজগুলো কিন্তু মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম করে থাকে আচ্ছা তারপর বলছে হলো সিকিউরিটি অপারেটিং সিস্টেম কিপ সিস্টেম অ্যান্ড প্রোগ্রাম সেফ অ্যান্ড সিকিওর থ্রু অথেন্টিশিয়ান ডিটারমাইন্স অথেন্টিসিটি থ্রু ইউজার আইডি অ্যান্ড পাসওয়ার্ড আমাদের ফোনে বর্তমানে আমাদের প্রত্যেকেরই ফোনটা হলো আমাদের একান্ত পার্সোনাল একটা জিনিস ব্যক্তিগত যেটা আমরা সকলের সাথে সবসময় শেয়ার করতে পারি না 
ঠিক আছে তো এই যে ডিভাইসটাকে আমরা সেফ কেমন করে রাখতে পারি এই ডিভাইসের তো একটা সিকিউরিটি দরকার আছে তো আমরা সেফ কেমন করে করতে পারি নিজেদের ফোনকে এখন তো আইডি পাসওয়ার্ড আছে তারপরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট লক আছে ফেস লক আছে পিন আছে প্যাটার্ন আছে বিভিন্ন রকমেরই জিনিস আছে তো এই সব দিয়ে আমরা নিজেদের ফোনটাকে যাতে আমার ফোনটা একান্তই আমার থাকে অন্য কেউ যাতে অ্যাক্সেস না করতে পারে তার জন্য আমরা এই সব সিকিউরিটিগুলো মেনটেন করে থাকি আচ্ছা তারপর বলছে হলো কি উইজেটস বলছে মোবাইল অ্যাপস আর ভার্সেটাইল বাট সামটাইমস উই ওয়ান্ট ইনফরমেশন অ্যাট এ গ্ল্যান্স ইনস্টেড অফ ওপেনিং অ্যান অ্যাপ অ্যান্ড ওয়েটিং ফর ইট টু লোড বলছে মোবাইল অ্যাপস হলো ভার্সেটাইল কিন্তু কোন কোন সময় আমরা কি করি যে যে কোনো ইনফরমেশান যদি আমরা কোনো অ্যাপের মাধ্যমে যদি জানতে চাই তাহলে সে সেই অ্যাপটা ওপেন হওয়ার জন্য আমাদেরকে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হয় ঠিক আছে অ্যান্ড্রয়েড ওয়েজেটস হেল্প আস ডিসপ্লে এনি ফিচার উই ওয়ান্ট টু রাইট অন দ্য হোম স্ক্রিন মানে এটাকে যদি আমি সহজ ভাষা আপনাদেরকে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে চাই আপনাদের ফোনে আপনারা দেখতে পারেন ফোনটা অন করলেই কটা বাজে লেখা আছে টাইম আজকে কত তারিখ কি বার আজকে সেটা কিন্তু লেখা থাকে আজকে ওয়েদার রিপোর্ট কি সেটাও দেওয়া থাকে তারপর হয়তো আপনারা কোনো একটা মিউজিক অ্যাপ থেকে গানটা চালালেন একটা সং প্লে করলেন দিয়ে সেই অ্যাপটাকে ক্লোজ করে দিলেন কিন্তু তবুও কিন্তু আপনার গানটা কিন্তু এক জায়গায় ওই ছোট্ট করে একটা মিনিমাইজ হয়ে থাকে যেখানে কিনা দেখা যায় যে আমার এই গানটা চলছে তাহলে এই যে ছোট ছোট জিনিসগুলো যে আমাদের হোম স্ক্রিনে দেখা যায় এটাই বলছে হলো উইজেটস ঠিক আছে এখানে দেখুন ফর এক্সাম্পলে লেখা আছে ওয়েদার অ্যাপস মিউজিক উইজেটস অর প্রোডাক্টিভিটি টুলস দ্যাট রিমাইন্ড আস অফ আপকামিং মিটিংস অর অ্যাপ্রোচিং ডেড ঠিক আছে এখানে আমরা ছবি দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখুন বলছে এনএফসি যেটার ব্যাপারে আমি ইয়ে করলাম আপনাদেরকে বললাম তো এগুলো সব কিছুর ব্যাপারে বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে ফিচার্সগুলোর ব্যাপারে আচ্ছা এবার আমি আসছি হলো অ্যাডভান্টেজেস অফ মোবাইল ওয়েস মোবাইল ওয়েসের কি কি সুবিধা রয়েছে সুবিধাগুলো দেখি প্রথমটা বলছে স্মার্টফোন ওয়েসেস আর ইজি টু ইউজ অবশ্যই একটা কম্পিউটার ব্যবহার করার থেকে একটা মোবাইল ফোন ব্যবহার করা কিন্তু খুবই সহজ বলছে অ্যাকচুয়ালি মোট স্মার্ট মোস্ট স্মার্টফোন ইউজার্স হ্যাভ নেভার বিন ট্রেন্ড অন হাউ টু ইউজ ইট আপনারা এখানে এসেছেন কম্পিউটার শিখতে আপনাদেরকে আগে কম্পিউটারটাকে শিখতে হচ্ছে ভালো করে জানতে হচ্ছে যে কোন অ্যাপ থেকে কি কি হয় কোথা থেকে কি হয় তবে কিন্তু আপনারা কম্পিউটারটাকে চালাতে পারছেন মানে কি আগে থেকে আপনাকে ট্রেন করতে হচ্ছে কিন্তু আপনারা যে মোবাইল ফোন ইউজ করেন সবাই মোবাইল ফোন ইউ ইউজ করেন তো আপনারা কি আগে থেকে ট্রেন মানে কোনো কি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন আমরা কিন্তু কেউই নিইনি আমরা কিন্তু মোবাইলটা নিজে নিজেই চালাতে পারি তো মোবাইল ফোন চালানোর জন্য কিন্তু আমাদের কোনো ট্রেনিংয়ের দরকার পড়ে না বলছে কম্পেয়ার টু ডেস্কটপ ওয়েস দে আর লাইট ওয়েট টু সাপোর্ট ডিভাইস সাইজ অ্যান্ড প্রসেসার সাইজ বলছে কি ডেস্কটপের থেকে কম্পিউটারের থেকে মোবাইল ওয়েসটা প্রচণ্ড পরিমাণে হালকা হয় এবং এর ডিভাইস সাইজ এবং যেটা প্রসেসর সাইজ হয় সেটাও কিন্তু সব জায়গায় সাপোর্ট খেয়ে যায় তারপর বলছি কি পাওয়ার কনজামশান ইজ ভেরি লো মানে কি বৈদ্যুতিক খরচাটাও আমার খুব কম হয় এবার বলছি কি ডিসঅ্যাডভান্টেজ যে জিনিসের সুবিধা আছে তার অসুবিধা থাকবে তাহলে প্রথম অসুবিধাটা কি বলছে সিস্টেম ফেলিয়ার আমাদের ফোনে অনেক সময় আপডেট আসে যে সিস্টেম আপডেট করতে হবে সিস্টেম আপডেট করতে হবে এবং আমরা আপডেটটা করতে যাই কিন্তু অনেক সময় কি সেটা বারবার করে ফেল হয়ে যায় তারপর কি বলছে কমপ্লেক্সিটি মানে কি অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু অ্যাপস বোঝা আমাদের ক্ষেত্রে মানে খুব কঠিন হয়ে পড়ে আবার অনেক সময় কি হয় যে ফোন আমাদের হ্যাং করছে গ্লিচ খাচ্ছে এক্সপেন্সিভ অনেক ক্ষেত্রে এটা মূল্যবানও হয় তারপর বলছে কি ভাইরাস থ্রেটস মানে বলছে এই আপডেট করতে নিয়ে কন্টিনিউটি আমরা যে সিস্টেম আপডেট করে যাচ্ছি আপডেট করতে নিয়ে অনেক সময় কি হয় যে আমাদের ফোনে ভাইরাস ঢুকে পড়ে যেটা আমাদের ফোনকে ক্ষতি করে ফেলে সিস্টেমকে তারপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বলছে পপুলার প্ল্যাটফর্মস অফ মোবাইল অপারেটিং সিস্টেম আচ্ছা প্রথমটা বলছে হলো অ্যান্ড্রয়েড ওয়েস এই যে এটা হলো অ্যান্ড্রয়েডের ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বলছে ডেভেলপ বাই গুগল ইন দু হাজার আট টু থাউজেন্ড এইট মানে কি দু হাজার আট সালে গুগল কোম্পানির দ্বারা এই অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করা হয়েছিল তারপর বলছে হলো বাডা ইলেকট্রনিক্স মানে স্যামসং ইলেকট্রনিক্স যেটা মানে আমাদের যেটা স্যামসং কোম্পানির ফোন আমরা ইউজ করি ওই স্যামসং কোম্পানি দু সালে এই বাডা অপারেটিং সিস্টেমটাকে কিন্তু লঞ্চ করেছিল কিন্তু 
এখনকার দিনে যেগুলো আমরা স্যামসাংয়ের ফোন ইউজ করি সেগুলোর ফোনও কিন্তু আমাদের অ্যান্ড্রয়েডের সিস্টেমে কিন্তু চলে কেন চলে তাহলে বাডাটা কেন চলে না বাডাটা স্যামসং কোম্পানি মার্কেটে ডেভেলপ করেছিল ঠিকই কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড যতটা জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল বাডা ওয়েস কিন্তু ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি তাই বাডা ওয়েসটা বন্ধ হয়ে গেছে এবং স্যামসং কোম্পানি এখন বর্তমানে অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমকে কিন্তু প্রোভাইড করে তারপর বলছে কি ব্ল্যাকবেরি ওয়েস ব্ল্যাকবেরি ওয়েস ডেভেলপ বাই রিম যার ব্যাকেটে ফুল ফর্মটা আছে রিসার্চ ইন মোশন এই ফুল ফর্মটা কিন্তু আপনাদের অনলাইন এক্সামে আসবে অবশ্যই আসবে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট বলছে রিসার্চ ইন মোশন যেটা এসছিল নাইনটিন এ মানে বলছে হলো আপনাদের হয়তো মনে পড়বে দু হাজার কি ১৩ সালে কালো রঙের একটা ফোন ছোট্ট একটা বক্সের মতো যার কিবোর্ড মানে কিবোর্ডের মতো তার মধ্যে কী কীগুলো ছিল ছোটো 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 কালো কালো তো ওই ফোনগুলোকে ব্ল্যাকবেরি ফোন বলা হয় এবং তার মধ্যে যে সিস্টেমটা ছিল সেটা হলো ব্ল্যাকবেরি ওএস আচ্ছা তারপর বলছে আমাদের সবার জনপ্রিয় আইফোন ওএস বা আই ওএস আজকালকার দিনে সবার হাতেই দেখা যায় যেটা কিনা ডেভেলপ করেছিল অ্যাপেল দু সালে আচ্ছা তারপরেরটা বলছে হলো সিম্বিয়ান ওএস বলছে ডেভেলপ বাই নোকিয়া ইন নাইনটিন মানে হলো এটা মানে আগেকার দিনে যে ওই কিপ্যাড ফোনগুলো যে পাওয়া যেত নোকিয়ার সেই সব ফোনে যে সিস্টেমটা থাকতো সেটা হলো সিম্বিয়ান ওএস বুঝতে পেরেছেন তারপর বলছে কি উইন্ডোজ মোবাইল ওএস কিন্তু ব্যাপারটা হলো তখনকার দিনে নোকিয়ার ফোন পাওয়া যেত কিপ্যাড ওয়ালা ফোন যার যার মধ্যে কিনা সিম্বিয়ান ওএস সিস্টেমটা থাকতো বর্তমানেও কিন্তু আমরা নোকিয়ার স্মার্টফোন দেখতে পারি কিন্তু তার মধ্যে কিন্তু সিম্বিয়ান ওএসটা কিন্তু থাকে না তাহলে কি থাকে তার মধ্যে থাকে হলো উইন্ডোজ মোবাইল ওএস যেটা কিনা ডেভেলপ করেছে মাইক্রোসফট দু সালে মানে মাইক্রোসফট কোম্পানি এই সিম্বিয়ান ওএসে নোকিয়া কোম্পানিকে পুরোপুরি কিনে নিয়েছে যার ফলে এখন সিম্বিয়ান ওএসটা আর বেরোয় না নোকিয়ার যে স্মার্টফোনগুলো আছে এবং উইন্ডোজের যে স্মার্টফোনগুলো আছে এই দুটো ফোনে কিন্তু আমরা উইন্ডোজ মোবাইল ওএসটাকে কিন্তু দেখতে পাই তারপর বলছে কি ওয়েব ওএস যেটা কিনা বলছে ডেভেলপ বাই পাম অ্যান্ড এইচপি ওএস ইন টু ফর ইউজ দিস অপারেটিং সিস্টেম ইন মোবাইল অ্যান্ড টাচ প্যাডস বলছে কি এই সফটওয়্যারটা বেসিক সরি এই অপারেটিং সিস্টেমটা বেসিক্যালি ইউজ করা হয় বিভিন্ন রকমের টাচ প্যাডগুলোতে আচ্ছা তারপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টাইপস অফ অ্যান্ড্রয়েড ভার্সন এবং নেম এখানে দেখুন ভার্সনের নাম আছে কাপ কেক ডোনাট হানিকম জিঞ্জার ব্রেড আইসক্রিম স্যান্ডউইচ জেলি বিন কিটক্যাট ট্রলিপপ মার্শম্যালো ওরিও পাই অ্যান্ড্রয়েড টেন অ্যান্ড্রয়েড ইলেভেন এই অ্যান্ড্রয়েড ইলেভেনটা হলো ভার্সন নাম্বার ইলেভেন যেটা কি না লাস্ট এসছে দু হাজার ঠিক আছে এই যে দেখুন এখানে আপনারা বিভিন্ন এই ভার্সনগুলো ছবিও দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো কাপ কেক ডোনাট এক্লিয়ার ফোরিও জিঞ্জার বেড হানিকম এই সব জিনিসগুলো কিন্তু আপনাদের অনলাইন এক্সামে কিন্তু এম সিকিউয়ে আসবে তো এগুলো সেটার জন্য ইম্পর্টেন্ট খুব যে কোন ভার্সন কত সালে এসেছিল তো এইসব জিনিসগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কাপ কেক এসেছিল দু সালে ডোনাট এসছিল দু হাজার হানিকম এসছিল টু তারপর জিঞ্জার ব্রেড আবার টু আইসক্রিম স্যান্ডউইচ টু থাউজেন্ড ইলেভেন কিটক্যাট টু থাউজেন্ড থার্টিন ললিপ টু থাউজেন্ড ফরটিন নোগার্ড টু ওরিও টু পাই টু অ্যান্ড্রয়েড টেন টু এবং অ্যান্ড্রয়েড ইলেভেন টু এবং বর্তমানে এটা আরও আস্তে আস্তে আপগ্রেড হচ্ছে আচ্ছা তারপর আমরা দেখে নিই এভোলিউশন অফ অ্যাপেলের আইওএসের বলছে এটা লাস্ট মানে প্রথমটা শুরু হয়েছিল আইফোন ও এস ওয়ান যেটা এসছিল দু হাজার সাতে এই যে দু হাজার সাতে এটা এসছিল এবং বর্তমানে আছে হলো দু হাজার তেইশে এসছে হলো আইফোন সেভেন্টিন তার মানে দেখুন কতটা আপডেট করেছে ওয়ান থেকে এসছে হলো এখন সতেরোতে এবং এটা কিন্তু ক্রমশ আপডেট আস্তে আস্তে কিন্তু হতেই থাকছে তারপর বলছে হলো ভার্সন অফ উইন্ডোজ ও তাহলে কি প্রথমে এসছিল উইন্ডোজ ফোন সেভেন তারপর উইন্ডোজ ফোন সেভেন পয়েন্ট ফাইভ যেটার নাম ছিল ম্যাঙ্গো আর তারপরটা হলো সেভেন পয়েন্ট ফাইভ যার যার নাম ছিল ট্যাঙ্গো আর তারপরটা হলো উইন্ডোজ ফোন এইট এই সব বিষয়গুলো হলো আপনাদের পরীক্ষাতে খুব আসতে পারে যে কোনটা কত সালে এসছিল কোনটার কি নাম তো সেগুলোর জন্য এই সমস্ত একটু চোখ পোলানোটা ভীষণ জরুরি 
তো আশা করি আজ আপনাদের বোঝাতে পেরেছি মোবাইল ওএস এর ব্যাপারে আজকের মতো এখানে শেষ করছি দেখা হচ্ছে পরের একটি ভিডিওতে थैंक यू